Du oh bist nicht im Unterricht, also bist du bestraft. Oh. Soll das ein Witz sein? Hi und herzlich willkommen zurück zu unserer Sims 4 Black Widow Challenge. Wir sind wieder zurück in unserer Familie mit Carol und wir möchten uns heute mal wieder um Ben kümmern, denn er startet ja mit seiner Football-Karriere und ich habe gesehen, dass heute ein guter Tag ist, dafür da mal ein bisschen näher drauf zu schauen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Part und sage let's go. Es ist Freitag, 6 Uhr morgens bei meinen Sims und ihr seht, dass Ben schon wach ist. Er hat sich schon direkt aus dem Bett rausgeschält und an den Computer gesetzt, um dort seine soziale Medienchronik zu überprüfen. Es ist völlig okay, er ist ein Teenie. Er ist mit seiner Schule so weit auch okay, dreier Oberschüler. Ich finde, mehr kann ich gerade echt nicht verlangen. Aber ich habe gesehen, heute sind verschiedene Veranstaltungen. Deswegen lasst uns mal einen Blick in den Kalender werfen. Freitag. Schaut mal, wir haben hier verschiedene Tage heute. Zum einen ist Sporttag des Football-Teams. Es ist das Gewürzfestival und Sporttag des Cheerleading-Teams. Also ich glaube, Cheerleading interessiert ihn jetzt nicht besonders, aber Football. Und ich würde schon gerne mal wissen, was ist, kann man zu diesem Football-Team-Tag gehen und wenn ja, wie? Und außerdem hat Alaya heute schon Geburtstag. Das heißt, Alaya wird schon zum Säugling. Bei Ben sind, gibt es ja noch ein paar interessante Liebesleisten. Er ist ja sowohl mit Veronica als auch mit Anissa irgendwie in love. Beides hat sich jetzt schon ziemlich wieder runter reduziert. Deswegen ich würde ich sagen, wir versuchen Ben einfach mal heute zu diesem Festival zu begleiten. Ich glaube, dass wir dafür mit in die Schule gehen müssen. Ich gucke mal auf die Festival-Info. Sporttag. In der Nähe von Copperdale High School. 17 bis 22 Uhr. Okay, also abends nach der Schule. Zeige legendäre Footballwürfe, um zu gewinnen. Sims mit höherer Fitness in positiver Stimmung stellen sich geschickter an und erreichen höhere Punktzahlen. Alles klar, dann starten wir mal rein in den Tag und uh -oh. gucken, was passiert, wenn wir ihm in die Schule folgen. Und vielleicht können wir da ja noch ein bisschen üben, denn bislang hatte Ben noch nicht die Gelegenheit, wirklich Football zu üben, weil niemand mit ihm geübt hat. Vielleicht können wir auch Aaron mal aus den Federn schmeißen. Das wäre natürlich cool, wenn Ben mit Aaron so ein bisschen <lacht> Football zocken könnte. Warte, wir haben doch so ein Football im Inventar, oder? Football-Training mit Aaron. Aaron ist ja ein aktiver Sim und wir haben gesagt, Ben schaut so ein bisschen zu ihm hinauf. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es zwischen den beiden gut funktioniert, wenn Ben sagt, hey, kannst du mir ein bisschen football zeigen, dass Aaron das natürlich gerne macht. Ich glaube, er ist ein Allround-Talent, er kann, glaube ich, so alles. Aaron, geh mal nicht, geh mal nicht hier Fernsehen schauen. Wir warten jetzt mal, dass Ben kommt. Ich, ähm, ah, er will aufräumen. Okay. Ich dachte, er will jetzt das eklige Zeug essen. Weil hier gammeln schon die ein oder anderen Sachen. Jetzt nimmt Ben lieber den dreckigen Teller und räumt ihn weg, anstatt Aaron zu fragen, ob er ihm mit dem Football werfen will. Ben ist voll aber aufräumen jetzt. Was ist denn los? Ben so schüchtern, fragt doch deinen Stiefpapa, ob er jetzt mit dir ein bisschen was Abelle wirft. Und komm, die, die Schmutzwäsche können wir auch auslegen. Dafür haben wir doch schließlich eine Haushaltshilfe. Okay, ich versuch's nochmal. Irgendwie möchte er das nicht. So, das sieht jetzt gut aus. Es ist schon bald Schule. Geh hinterher. Wir hätten zwar auch einen Garten hinten, aber wir können es auch vorm Haus machen. Da, wo Platz ist, Jungs. Da, wo Platz ist. Oh, er fühlt sich direkt selbstsicher. Ich glaube an mich. Die wichtigste Person glaubt an Ben. Er selbst. Na, immerhin. Cool, cool. Ja, Aaron ist halt super sportlich. Der kann ihm das sehr gut zeigen. Und dann bringen, stimmen wir Ben schon so ein bisschen auf den Tag heute ein, dass er mit den anderen Teenies heute vielleicht nicht irgendwie so total Versager ist, weil wir haben ja mit ihm noch gar kein Training gemacht. Oh, Aaron ist so süß, wie er ihn anfeuert. Lasst mal zu Lena schauen. Die ist aufgewacht und ihr geht's nicht so gut wegen dem Wackelzahn. Ihn findet sie irgendwie ziemlich eklig. Ich lasse sie jetzt mal nicht im Pool entspannen. Sie soll auch ihre Wäsche hier rauslegen. Aber sonst geht's der eigentlich ganz gut. Vielleicht schafft die sogar noch was zu frühstücken. Ein Stück von dem Gourmet-Obstkuchen. Mal gucken, ob sie das gut oder schlecht findet. Aaron hat kurz aufgehört, mit ihm zu spielen, weil er die Pflanze besichtigen muss. Das war aber ein kurzes Vergnügen. Könnt ihr das nicht nochmal machen? Wie wäre es mit schwierigem Football-Training? Ja, schade. Ben steht jetzt hier so ein bisschen, bisschen lost. Aaron hat zwar mal kurz mit ihm gespielt, aber irgendwie hat es recht schnell auch wieder aufgehört. Entweder weil Ben keine Bälle gefangen hat oder weil einfach was anderes jetzt dazwischen gekommen ist. Naja, ganz so happy sieht er nicht aus. Und da ist auch Carol wach. Guten Morgen. Ach, Aaron hat sich angefangen, ums Kind zu kümmern. Ah. Ja, ungünstig. Könnte jetzt natürlich für Ben auch so ein bisschen das Gefühl vermittelt haben, dass das leibliche Kind Vorrang hat vor dem 
Stiefkind, dass er mit ihm das Bällewerfen unterbricht und sagt, ah, mh, du, ich höre Ellie oben, ich, ich bin gleich wieder da. Ich habe auch gemeint, dass ich gesehen habe, dass die Freundesleiste zwischen den beiden auch ein bisschen geschrumpft ist. Schade, schade, ist ein bisschen ungünstig gelaufen. Jetzt mal gucken, was das mit der Beziehung zwischen Ben und Aaron macht. Wir gehen jetzt mit mit Ben, weil wir möchten heute mal einen Schultag mit ihm erleben und gucken, ob wir, was wir so alles im Footballbereich anschauen können. So, und was ich schon mal <lacht> ziemlich cool finde, Ben ist in dem Football-Outfit. Ich habe also hab ihn jetzt da nicht angezogen. Ich glaube, weil wir im Team sind, sind wir halt jetzt auch im Football-Outfit. Voll cool, frischer Football-Team-Rekrut. Was brauchen wir denn eigentlich? Genau, mit Football üben und Level 2 der Fitnessfähigkeit. Oh, und guck, was ist sie auch im Team? Anissa? Ist Anissa auch im Football-Team? Oder sind heute alle so gekleidet, weil der Tag ist? Aber egal, komm, bevor der Unterricht beginnt, vielleicht kann ich mit ihr ein bisschen ein äh, paar, paar Würfe üben. <lacht> Das wäre cool. Sie schaut doch auch echt cool aus als, als Mädel in dem, in dem Football-Trikot. Gefällt mir richtig gut. Ach, die spielt mit ihm jetzt. Mit Tsubasa. Die wirft genauso, die fängt genauso schlecht wie wir. Ach, blöd. Kann die nicht aufhören? Ich sage ihm, er soll weggehen. Vielleicht hört sie dann auf, mit ihm zu spielen. Komm schon, Ben. Über Fitnesstechniken reden. Jetzt ist er abgedampft. Jetzt ergreift Ben die Chance. Oh, süße Abend. Sie ist ein Stück größer wie wir, gell? Ich glaube, ich habe Ben ein Stück kleiner gemacht. Ja, gut, aber bei Teenies ist es so, das kann sich ja alles später noch verändern. Können wir ein paar Würfel machen? Bitte? Ah, hat sich den Mund erfüllt. Er will einen Sim einladen und eine neue Freundschaft schließen. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Komm, jetzt ein bisschen, ein bisschen schmeiße mal einen zu, aber nett. Erstmal angeben. Eh klar, sie feiert es. Schmeiße mal einen zu, sodass sie ihn fangen kann. Nett, okay. Es klingelt eh gleich zum Unterricht, schätze ich. Sie kann, oh ja. Ach, er verhält sich schon Gentleman-like. Also das kann er ja, das kann er ja so. Braun besitzen, das hat er von seinem Vater geerbt. Oh Gott, wie peinlich. Genau, lag bestimmt an ihrem Wurf, war nicht, ähm, ja. Bei Aaron wird angerufen. Ja, bitte. Er muss zur Arbeit. Ja, das soll er auf jeden Fall machen. Carol soll... Die soll weiter die Schreibenfähigkeit aufleveln und Lena soll weiter lernen. Währenddessen quatschen sie so ein bisschen über Pool, Poolparty. Vielleicht können wir sie einladen dann heute Abend zu diesem... Entweder kreuzt sie selbst auf auf dem Football-Festival. Oh Gott, Ben fängt halt einfach keinen einzigen Ball, gell? Ich sehe ich seh da, seh da schwarz für uns. Ey, heute Abend <lacht> bei dem Event. Okay, sie haben auch aufgehört. Wir haben noch 43 Minuten Zeit. Glaubt ihr, sie würde uns... Glaubt ihr, so ein kleiner Flirt vor der ersten Stunde? Kompliment übers Aussehen machen. Ich finde mich, sie sieht fant fantastisch aus in dem Trikot. Steht ihr wirklich gut? Kann er eh mal sagen. Süß. Ich glaube, sie denkt sich, ja, komm. Bro. <lacht> Okay, ich werde noch mal ein bisschen konkreter. Wir machen mal... Mh, ich flirt, ich flirt mal. Ich bin mir nicht sicher, ob sie uns friendzoned. Jetzt wird geflirtet. Ja, sie macht mit. Und dann lässt er sie stehen, um im Unterricht zu gehen. Das ist natürlich auch ähm, super taktisch, weil sie jetzt hier sich ihm nachschauen kann und sich denkt, oh, Ben, der ist schon was. Ja, ja, wir kriegen die schon auch um... Ich meine, Ben hat ja sowieso mehrere Liebschaften. Es ist ja auch noch Veronica da. Die mag ich auch sehr gerne. Aber die hat sich ja zuletzt, glaube ich, nicht besonders so... Die hatte nicht so Bock auf uns. Und wir haben halt einfach mit Anissa eine Kompatibilität. Basierend auf den Präferenzen sind die Sims recht gut kompatibel. Sie werden zwar nicht sofort beste Freunde, aber auf Anhieb gut miteinander auskommen. Also mit ihr funktioniert es halt einfach irgendwie von, von Grund auf. Jetzt hat er sich kurz hingesetzt und jetzt will er Tischtennis spielen. So läuft's nicht. So läuft's nicht. Ben hat sich einfach nur kurz in den Unterricht gesetzt, hat seine, sein Bestreben erfüllt, dass er am Unterricht teilnehmen will. Er ist wieder aufgestanden und wollte Tischtennis spielen gehen. Ich verstehe das zwar ja, dass Tischtennis spielen eine coole Sache ist jetzt hier. Aber du hast Unterricht, mein Freund. Also deswegen sitz. Ach, es ist Freitag. Heute sind Prüfungen. Naja, dann mach mal. 
ich weiß gar nicht, ob man, wenn man freitags in die Schule geht, ob man dann immer Prüfungen machen muss und ob man auch immer direkt einen Abschluss machen muss. Also ich finde das immer alles ein bisschen schnell. Teenager sind irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Wochen lang Teenies und man kann jede Woche den Abschluss machen. Finde ich jetzt nicht so praktisch, wenn ich ehrlich bin. Wer ist denn sie? Janet. Janet sieht auch cool aus. Ah, oh, da sitzt Anissa bei uns im Kurs. Dann können wir nicht mit Janet flirten. Ist ein bisschen auffällig. Ben hat sich einfach neben Anissa gesetzt, auch wenn es bedeutet, am Boden zu sitzen. Und Alexa steht ein bisschen planlos rum, aber wir mögen sie auch nicht. Die macht wohl keine Prüfung. Und auch hier Dirk. Dirk denkt sich auch, wieso soll ich eigentlich eine Prüfung schreiben? Hab ja noch ein paar Wochen Zeit. Okay, dann ähm, gebe ich da mal ein bisschen Speed drauf. Okay, und Ben stinkt jetzt. Ich weiß nicht, ob wir unsere Prüfung... Nee, ich kann jetzt auch nicht einfach abdampfen. Haben wir denn hier Duschen? Ich glaube schon, wir haben doch auch ein Schwimmbad. Das gibt es doch garantiert Duschen. Dass wir uns jetzt kurz in der Mittagspause abduschen können, weil wir echt eklig sind. Hallo, Dusche. Toiletten. Da hinten, oder? Kurz gucken, ob das hier getrennt ist. Da Frauen, da Männer. Hier, kurze Dusche, Ben. Ganz kurz, wir haben heute einen langen Aha. Tag vor uns und... Da hätte ich vielleicht darauf achten sollen, bevor wir losgegangen sind. <lacht> wir verbuchen das unter ja, Jungs, Jungs, Teenie, Körperausdünstungen schwer unter Kontrolle zu halten. Da muss man einfach öfter am Tag duschen. <lacht> Jetzt ist Mittagspause, er hat zwar auch Hunger, aber wenn er schon mal da ist, dann lasse ich ihn auch auf Toilette gehen. Ich möchte ihn heute nämlich gerne möglichst lange frisch halten, damit wir eine Chance haben, mit irgendwem zu flirten. Beziehungsweise halt wirklich in unserem Footballteam voranzukommen. Er wird heute eh noch mehr Sport machen. Wenn er jetzt schon stinkt, dann sind wir sonst richtig eklig. Sehr gut. Boah, wie praktisch, dass hier beim Schwimmbad halt einfach auch eine Dusche ist. Sehr gut. Wieder ein Wunsch erfüllt. Jetzt geht er noch kurz auf Toilette. Er braucht die Tür nicht zumachen. Alles klar. Ist ja eh keiner hier. Und dann organisieren wir uns hier kurz ein großes Mittagsmenü. Noch kurz Hände waschen. Mai, hab ich den gut erzogen. <lacht> ja. Wie Carol in ihrem Restaurant nimmt auch Ben in der Schule einfach mal das Fahrrad. Dann ist man nämlich einfach schneller. Müsst ihr wissen. Eh klar. <lacht> bis, bis zur Essensstation fährt er vor dem Fahrrad. <lacht> Nehmen wir es auch wieder mit, unser Rad? Ich stopf's uns mal ins Inventar. Sicher, sicher. Hi, Ava, kriege ich vielleicht ein Mittagsmenü? Danke. Cool, cool. Wo setzen wir uns hin? Ah, zum Buddy. Wir trauen, uns, wir trauen uns dort doch nicht, zu Janet zu setzen. Wir gehen zu unserem Buddy. Ich glaube, er ist doch derjenige, der... War nicht er, der die, die Hogwarts-Schüler... ...Dings anhat das letzte Mal? Voll gut. Beschützerinstinkt, weil jemanden in der Nähe verehrt. Wenn sich Ben in der Nähe von jemandem befindet, den er verehrt, möchte er denjenigen beschützen und vor Übel bewahren. Und guck mal, er meint damit Anissa. Absolute Verehrung. Ben möchte nur das Beste für Anissa und findet sie einfach wundervoll. Oh Gott, wie süß. Sie sitzt da hinten am Tisch und er denkt sich, während er hier sitzt, oh, ich beschütze die. Das ist so cute. Können wir dann einen verrückten Plan vorschlagen? Sie lernt, oder? Das hat sich da wer anders dazu gesetzt. Mensch, Marcel. Wir könnten sie einfach küssen, aber das ist hier jetzt nicht so passend. Das ist nicht so passend. Aber wir hauen einfach mal einen mutigen Anmarsch. Ja, jeps, jeps, jeps. Läuft, läuft. Mal ein bisschen tiefgründig unterhalten. Danach, es geht jetzt gleich wieder weiter. Und hier, ich weiß nicht, ist hier schon, stehen hier schon Sachen? Wird das Fest nachher? Anissa ist witzig, das ist gut. Und laktoseintolerant. Das passiert. Wir haben jetzt auf alle Fälle noch eine zweite Prüfung am Nachmittag Lebo. und danach möchte ich gerne noch ein bisschen Footballtraining yep. machen. Ich weiß nicht, ist denn heute eigentlich reguläres Footballtraining? Training auch. Ja, 15.30 bis 17.30 ist reguläres Footballtraining. 
Und dann um 17 Uhr geht aber der Tag los. Also es wird sich überschneiden. Schule ist um 15 Uhr aus. Und um 15.30 Uhr geht es weiter. Wir hätten also nur eine halbe Stunde Zeit, eventuell noch weiter Football zu üben. Aber das, das ist ja leider oft irgendwie ein bisschen, wie ich jetzt gerade festgestellt habe, ein bisschen buggy, weil man sieht, hier ist immer noch das normale Football-Training drin. Die starten das nur, wenn man sie wirklich explizit darum fragt und dann hören sie halt auch recht schnell auf, aber ihre, ihr, ihr Plan geht nicht weg, dass sie das vorhaben zu tun. Hier sind zwei Lehrer in einem Raum. Ich weiß nicht, soll das so? Okay, Ben packt das Prüfungsbüchlein aus und es geht an die Nachmittagsprüfung. Schau mal, das ist echt eine wichtige Prüfung, weil selbst die Direktorin setzt sich zu uns ins Klassenzimmer, um uns zu beaufsichtigen. Wahrscheinlich hat unsere Klasse schon den Ruf, dass wir die ganze Zeit spicken oder nur Quatsch machen. Oder sie wird hier, ähm, Izumi wird hier beobachtet, ob sie uns richtig unter Kontrolle hat. Von Schulpersonal erwischt werden? Versuchen sich aus dem Nachsitzen rauszureden? Nein! Was, wir wurden, beim, wurden, wir, was wurden wir beim Spicken erwischt? Oh nein, ich sag's noch. Du bist nicht im Unterricht, also wirst du bestraft? Soll das ein Witz sein? Sie will mich dabei erwischt haben, nicht im Unterricht gewesen zu sein, obwohl ich direkt vor ihrer Nase mit ihr im Unterricht saß. Wisst ihr was, sie verbucht es jetzt als Bug und sie hat uns beim Spicken erwischt, okay? Sie hat die Klasse beaufsichtigt, weil sie oft schmal machen und oft spicken und sie hat Ben beim Spicken oder beim Abschauen Erwischt. Fakt ist, es ist nicht leicht, dir zu vertrauen. Irgendetwas an dir ist verdächtig. Ich möchte keine Entschuldigung hören, Ben. Du bist nicht im Unterricht, also wirst du bestraft. Ähm, wir haben jetzt ein Problem, weil wir nachsitzen müssen. Hm, nach der Schule Strafe antreten. Dann kann ich ja aber nicht mein Football-Training machen. Naja, wisst ihr was? Dann ist jetzt auch schon egal. Dann gehe ich jetzt hier raus. Dann suche ich mir jetzt irgendwen zum Football-Training machen. Komm, Anissa. Mal gucken, ob die Bock hat. Nee, Dominik vielleicht. Ich hätte jetzt einfach mal querbeet alle durchgefragt, ob sie mit mir Football-Training machen würden. Lena ist schon aus der Schule zurück. Oh, ist das ungünstig. Und Alaya hat ja Geburtstag. Die Zeit fliegt nur so dahin, nicht wahr? Ich bin mal gespannt, wie wir nach Hause kommen. Ob sie dann schon einfach gealtert ist, ob wir es noch am, am Abend machen. Ich lasse Carol so lange mal Kontakt knüpfen mit Orange Bailey Moon, damit sie hier vielleicht mal auch ein bisschen Freundschaftsleisten aufbauen. So, und Ben geht raus und wenn ich es richtig sehe, hat die einzige Person, mit ihm Football-Training machen will, ist unsere Küchenhilfe Ava. Die springt ja auch echt für alles ein. Ich soll mit deinem Sohn noch Football-Training machen, obwohl er eigentlich nachsitzen muss? Kein Problem. Ich muss nach der Schule antreten. Findet in Klasse 1 statt. Ah, und was ist, wenn ich ganz kurz da nur so rein gucke und nur so Strafe antreten? Komm, Ben, wir müssen nur einmal kurz, das hätte ich, oh je, das hätte ich vielleicht zuerst machen sollen. Wir hätten ganz kurz sagen sollen, Strafe antreten und dann hätten wir rausgehen können. Okay, jetzt lasse ich ihn kurz hochjoggen. Strafe antreten, damit das Ding erledigt ist. Nicht, dass ich noch mehr Ärger bekomme. So, hallo, ich bin da. Oh Mann, das läuft echt lang. Ich weiß nicht, ob das so läuft, wie ich mir das vorstelle. Aaron hat 1380 Simoleons mit nach Hause gebracht und tolle Arbeit geleistet. Er hat sich ein, er hat einen Urlaubstag verdient. Voll gut. Und jetzt ist Ben beschämt, erwischt, weil das Schulpersonal erwischt wurde. Oh Mann, okay, komm, ach, dann mach die Strafe. Ich, ich schreibe die, ich schreibe das heute Abend ein bisschen ab. Ich glaube, dass wir da auf gar keinen Fall gewinnen können, weil dafür ist Ben einfach noch zu schlecht im Football-Training. Aber vielleicht können wir, ja, vielleicht können wir ein bisschen üben wenigstens. Er muss jetzt wirklich nur hier drin sitzen. Der andere zockt wenigstens am Computer. Wir müssen einfach nur dumm hier rumsitzen, weil wir bei der Prüfung gespickt haben. Und jetzt ist Football-Training. Komm, ich gehe da hin. Komm, ich gehe da hin. Egal. Die Prüfungen sind vorbei, der Tag war anstrengend und die Fragen waren richtig schwer. Aber es ist vollbracht. Dank der schnellen Arbeit des Scanotron wurden alle Prüfungen ausgewertet und die Ergebnisse sind da. Ben scheint ein wenig unaufmerksam zu sein. Er sollte sicherstellen, dass er nächste Woche wieder voll bei der Sache ist. Ja, wir haben ja auch hier eine Football-Karriere voranzutreiben, okay? Das kann ja dann wohl passieren, dass wir ein bisschen unaufmerksam sind. Außerdem, wenn ich nachsitzen muss und deswegen nicht üben kann und deswegen heute beim Football-Tag äh, aussehe wie ein Idiot, ist ja wohl klar. So, Ben geht ziemlich beschämt zum Football-Training. 
So, wir wurden nach Hause geschickt, weil Ben beim Football-Training war. Ist es schon wieder vorbei? 17.30 Uhr. Es ist tatsächlich schon wieder vorbei. Oh, wow. Also wir haben Freizeitstress. Ben ist zurück vom Football. Okay. Und was ist, wenn ich jetzt zu diesem Football-Tag gehen möchte? Sporttag? Hat noch nicht begonnen. Hä, wieso Donnerstag? 17 bis 22 Uhr. War... Hä? Habe ich den verpasst? Aber das wurde mir doch heute angezeigt, dass Sporttag des Footballteams ist. Und wenn ich mir den Markt, wenn ich mir das Festival-Info anschaue, heißt es, wir haben Donnerstag. Ach, Mano. Gewürzfestival ist. Der Sporttag hat noch nicht begonnen. Freitag, 17.32 Uhr. Hä, bei mir funktionieren irgendwie die Dinger nicht. Was ist da los? Okay, also offensichtlich ist nur das Gewürzfestival. Hm. Aber wisst ihr was? Ben wünscht sich einen Sim einladen, aber ein wenig Gesellschaft kann die Moral heben. Und deswegen frage ich jetzt einfach, ich plane jetzt ein gesellschaftliches Ereignis. Dann mache ich halt mein eigenes. Es kostet halt alles 100 Simoleons, gell? Außer die Tanzparty. Es gibt nicht so eine Sportparty. Ich glaube, ich muss noch mal ein paar Mods runterladen, sodass wir auch die Möglichkeit haben, irgendwie eine Sportparty oder so zu machen. Ich packe jetzt Ben ein. Wir reisen zum Footballfeld. Ich hoffe, das geht klar. Und dann lade ich unsere Gruppe ein. So. Jetzt Ben erstmal alleine. So. Und jetzt schiebe ich einfach mal hier rüber. Hier hinradeln. Und dann nehme ich meine Gruppe und starte eine Versammlung. Vielleicht... Will ja Aurelio oder Alex mit mir irgendwie Football spielen. So, wenn Radl kurz hinter zum Footballfeld. Es wäre halt jetzt cool, wenn ein paar Leute kommen würden. Warum kann ich denn eigentlich sel nicht, nicht, nicht selbst irgendwie ein paar Würfe üben? Ach, hier sind keine Gruppenversammlungen verfügbar. Sims müssen einen anderen Schauplatz oder den Wohnort eines Mitglieds aufsuchen, um sich dort zu versammeln. Ist das dein Ernst, Aurelio? Aurelio, willst du hier vorbeikommen? Alex, Alex, willst du vorbeikommen? Anissa? Anissa ist hier. Schick ihr mal eine SMS. So, Leute. Es hat jetzt echt so lange gedauert, bis alle... Also, was, was heißt alle? Bis halt wenigstens ein paar Mal hierher gekommen sind. Damit wir ein bisschen ein paar Bälle werfen können. Es ist jetzt bei den Sims einfach schon 19.18 Uhr. Muss ich mir vorstellen, so lange ist Ben da jetzt rumgestanden, hat die Leute angerufen, hat gewartet, ist auf die Idee gekommen, dass er sich Hände waschen könnte. Dann habe ich Anissa versucht herzuholen, habe versucht, die Gruppe zu gründen, jetzt laufen sie wieder weg. Es hätte so schön sein können. Ich wollte doch nur mit meinem Buddies ein paar Körbe werfen. Okay, ich habe wenigstens Aurelio dazu gebracht, mit mir ein paar Körbe zu werfen. Da hinten steht Anissa rum. Kann man die einladen, mitzuwerfen? Okay, bitte hört nicht auf zu spielen, nur weil er den Ball nicht gefangen hat. Er muss üben. Und ist er läuft auch wieder vorbei. Die hat sich auch gedacht, wofür bin ich eigentlich gekommen, wenn du den Ball hin und her schmeißt? Ich meine, cool, wir stehen jetzt am Footballfeld und schmeißen ein paar Bälle hin und her. So wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe, nur ungefähr drei Stunden später. Wenn es immer noch der schlechteste Footballspieler, den ich je auf dieser Welt gesehen habe, der fängt keinen einzigen Ball. Ich weiß nicht, was in diesem Team will. <lacht> Aber es gibt halt nur Football. Eigentlich wäre er, glaube ich, besser für Basketball oder so geeignet gewesen. Aber hey, ich glaube, wir haben gerade eine Freundschaft mit Aurelio geschlossen. Jetzt hat er einen guten Ruf. Wenn Ben sich unbekannten Sims vorstellt, hat er die Chance, die Beziehung mit mehr Freundschaftspunkten zu beginnen, da sein Ruf ihm nun voraus. All das ist cool. Er möchte etwas von einer besseren Qualität als schlecht herstellen, mit jemandem plaudern und am Unterricht teilnehmen. Es ist jetzt schon halb neun. Footballtraining dauert echt lang und ist sehr schwer umzusetzen, weil Ben halt einfach jeden, keinen einzigen Ball bisher, glaube ich, gefangen hat. Und weil sie ewig brauchen, bis sie den Ball abspielen. Okay. Ja, man könnte ja jetzt auch wieder aufhören. Ach, Ben. Jetzt haben wir Hunger. Wisst ihr was? Dann lasse ich Ben jetzt einfach hier und wir gehen mal zu Carol und schauen, ob wir Alaya aufaltern können. So, wir sind zurück zu Carol gereist, weil wir haben ja heute eigentlich auch noch ein Alayas Geburtstag zu feiern. Ich versuche mal, ob ich jetzt vielleicht Ben so dazu bringen kann. 
Nein, ich kann ihn auch so nicht dazu bringen. Dann soll er Hausaufgaben machen. Lena ist draußen am Klettergerüst. Ich glaube, sie hat die Hausaufgaben auch schon erledigt. Genau, das hat sie gemacht, während wir weg waren. Aaron ist mies drauf. Wegen Vorliebe von Aaron sind sie längere Zeit Dinge ausgesetzt werden, die sie nicht mögen. Werden verrückt. Versuche stattdessen, sie mit Dingen zu umgeben, die sie mögen. Ich weiß gar nicht, was er nicht mag. Aber er darf gerne ein bisschen Yoga machen, damit er ausgeglichener ist. Und Carrie steht unten und ist am Fernsehschauen. Und deswegen wird Carrie jetzt mal hochgehen. Und Alaya einmal auf die Stirn küssen. Und dann lassen wir sie altern, damit wir sie als Säugling haben. Und dann müssen wir für sie fast noch einen Platz finden, wo wir das Babyzeug hin tun. Oder wir lassen sie noch hier hinten tatsächlich ein bisschen leben. Oh, so, so. Oh. Was? Wellness ist Quark? Entspannung, Selbstversorge und Balance? All das fühlt sich für Aaron irgendwie nicht richtig an. Soll er zugeben, dass er ein bisschen Chaos bevorzugt und Wellness nicht mag? Nein. Nein. Also Spiel. Nein. Das ist ja wohl völlig entgegen dem, wie Aaron ist. Aaron hat auch eine Mitgliedschaft in der Wellness-Oase und ist doch der ausgeglichenste Mensch ever. Also nein. Hab Spaß auf dem Sporttag des Cheerleading-Teams. Hast du alles, was du brauchst, um im Cheerleading-Wettkampf zu brillieren? Soll es jetzt losgehen? Um 21 Uhr, mein Sims denkt, um 21 Uhr geht's los? Um was ist mit meinem Kalenderschrott? Okay, kommt. Alessia wird alt, wird älter, wird alt. Säuglinge, eine Welt der Entdeckung in der Kommunikation und des Spielens. Warte darauf, erobert zu werden. Habe hab ich, hab ich Alessia gesagt? Oh mein Gott. Die Namen sind alle sehr ähnlich. Anissa, Alessia und jetzt haben wir Alaya. Okay, ich würde sagen, sie ist, sie ist ja eigentlich Aarons Kind, aber wir möchten ja, dass sie zum Star wird. Ich könnte mir vorstellen, dass sie als Aarons Tochter und als Tochter eines sehr aktiven Sims eher zappelig ist. Hat sie ein Foto gemacht? Nun sieht ein dieses glückliche Kind Gesichtchen an. Alaya hat zum ersten Mal gelächelt. Die kommt hier an auf der Welt und lächelt direkt. Die liegt ein bisschen ungünstig. Aaron ist am Staubsaugen neben dem Kind. Okay, ich packe hier, ich packe die, die Wiege weg. Die braucht es ja jetzt nicht mehr. Und dann kann Carol, die Kleine, in ihr Gitterbettchen legen, bevor sie weggesaugt wird von Aaron. Lena hat, glaube ich, die Wäsche gemacht. Die Kleine ist ja auch echt too good to be true. Also vergesst, dass ich gesagt habe, mit wir müssen Platz für sie finden. Wir kommen auf alle Fälle zurecht. Wir haben ja alles eingerichtet. So, rein da. Aber bevor wir sie zum, bevor sie jetzt schläft, möchte ich einmal in den Crater Sim gehen und ihr ein paar Klamettchen anziehen und mal ihr und schauen, was man so aus ihr noch machen kann. Wir huschen einmal über Leia drüber. Interessant, also sie hat, was hat sie für eine Augenfarbe? Sie hat, ja, eher Carols Augen, weil Carol hat hellbraun, weil Aaron hat doch diese krass, diese krass blauen Augen und Leia kommt jetzt mit so grünen braunen Augen. Oh. Sie hat natürlich die braunen Haare von Aaron, aber Carol ist ja eigentlich auch eine braunhaarige Person. Oh mein Gott, sie ist jetzt schon so hübsch. Oh mein Gott, wir verpassen ihr. Wir verpassen ihr natürlich ein paar Wimpern. Oh cute. So, und dann gucke ich mal, was es für sie zum Anziehen gibt. Star-tauglich. Das vielleicht. Sie ist jetzt schon einen Rock an. Ja, perfekt. Guckt euch mal das Gesicht an. Sie ist jetzt einfach schon so fotogen. Das ist auch ein süßes Abendoutfit. Zum Schlafen. Guckt mal, wie gut ihr Gelb steht. Weil sie so ein... Sie hat ja auch... Aaron ist ja ein bisschen dunkelhäutiger. Der hat ja ein bisschen dunklere Hautfarbe. Und sie hat jetzt auch die bisschen dunklere Hautfarbe. Wisst ihr, was das Gute ist? Orange Belly Moon hat auch ein bisschen dunklere Hautfarbe. Deswegen wird es nie auffallen, dass es Aarons Kind ist. Weil sie die Hautfarbe hat. Und deswegen, guck mal, wie schön gelb an ihr aussieht. Das steht ihr so gut. Das nutze ich auch gleich für die Party. Das Party-Outfit. Ja, mit Sonnenblumen. Die passenden gelben Schuhe, bitte. Gelbes Hammer. Guck mal. Bah, schönes Kind. Ja, und da gibt es so ein hellrosa. Das ist ich habe tatsächlich für Kleinkinder, also für Säuglinge, noch gar keinen Custom-Content. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wie konnte eigentlich das passieren? 
So, ich gebe ihr ein weißes. Ich gebe ihr ein weißes Blüschen und die Orangenschuhe. Perfekt. Wow, Alaya. Ich habe mich ja, hab jetzt schon verliebt. So, können wir uns mal kurz pinkeln? Wo ist jetzt Alaya? Ach so, ach, daneben gelegt. Aaron, guck mal. Kuckuck spielen. Deine Tochter. Uh, oh Gott. Das ist, nicht, das ist nicht sehr freundlich. Vielleicht macht sie ein bisschen glücklicher. Ich weiß nicht, warum er sich so aufregt, was er denn gemacht haben will, was ihn so unfassbar nervt. Dann leg doch du alleine ins Bett. Lena ist gerade auf dem Weg nach oben und will Yoga üben. Um 22 Uhr. Girl, solltest du nicht vielleicht schlafen gehen? Wie wär's? Ben ähm, sollte vielleicht jetzt dann auch mal irgendwie heimkommen. Carol hat sich noch irgendwie ein Stück Kuchen geholt. So, Aaron legt die Kleine jetzt ins Bett. Hoffe ich. Cute. Eine gute Nachtgeschichte erzählen. Alaya ist ein zappligatger Säugling. Diese Säuglinge sind ständig in Action, möchten spielen und sich bewegen. Sie haben jedoch häufig Einschlaf- und Konzentrationsprobleme. Ich sehe schon, das wird eine Herausforderung, die Kleine schlafen zu bringen. Vielleicht kann er sie den Schlaf wiegen. Vielleicht braucht sie das. Ich weiß ja nicht, ob sie... Ja, doch, sie ist schon müde. Hunger auch ein bisschen. Aber es geliebt, weil Zuwendung erhalten hat. Und saubere Kleidung. Und eine zentrale Heizung. Tippitoppi. Das macht er gut. Ich wünschte, er wäre nicht so sauer. Ja, schon hat sie zum Schlafen gebracht. Es geht Carrie jetzt auch schon schlafen. Die sagt nicht mal Gute Nacht. Und der, daraufhin geht er auch wütend schlafen. Alles klar, dann lasse ich mal Ben hier aufkreuzen. Wenn der Teenie kommt um halb eins, dann auch irgendwann nach Hause. Wo auch immer der jetzt noch mit seinen Freunden rumgehangen ist. Der hat es ja jetzt erst heimgeschafft. Hat er denn wenigstens Hausaufgaben gemacht? Ja. Das war ein super chaotischer Tag mit Ben. Also, dass es mit dem Football-Training irgendwie nicht geklappt hat, dann hat dieses Event nicht getriggert. Und ihr habt es ja gesehen, um 21.30 Uhr hat dann mein Kalender bei den Sims gesagt, hey, jetzt würde das Cheerleading-Festival stattfinden. Ich weiß nicht, als ob mein ganzer Kalender um, um ein paar Stunden verschoben wäre. Ich weiß auch nicht, wie sich das wieder reguliert, ob sich das von alleine reguliert. Jedenfalls schade, ich habe gedacht, dass wir mit Ben das Football-Training heute machen können. Jetzt weiß ich nicht, wann es das nächste Mal wieder stattfindet. Wir haben zwar mit ein paar Leuten Football geübt, aber so 100% wollte es ja auch nicht funktionieren. Aber wir hatten wenigstens wieder eine Gruppenversammlung. Das Einzige, was ihm jetzt echt nicht taugt, ist, dass er erwischt wurde und dass er nachsitzen musste. Das ist natürlich blöd für den Coolsten der Schule, dass die Direktorin ausgerechnet ihn beim Nachsitzen, äh, beim Spicken erwischt hat. Und ihm dann auch noch eine fette Strafe aufgebrummt hat, die er auch noch antreten musste. Aber damit geht dann auch Ben in sein Bett und schläft. Und Leute, damit beenden wir diesen Part für heute, der Black Widow Challenge. Ich bin schon zufrieden, wir haben es geschafft, ein paar Bälle zu werfen und vielleicht müssen, muss ich da noch ein bisschen mehr draus machen, dass es mit dem Football klappt. Wenn ihr Tipps habt, wie ich ihn besser in diese außerschulische Aktivität mit dem Football-Training einbinden kann oder habe ich irgendwas falsch gemacht oder ob ihr wisst, warum es mit meinem Kalender so backt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten, wenn dir dieser Part gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt oder ein Abo. Dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!